with me this afternoon is Mr. Ramon Hison Lopez, the first last painter in the Philippines. Hello, Ramon. Hello, po. Yes, and welcome to uh, Travel Art. Ngayong hapon, we're going to uh, witness how you do this. But first of all, bakit itong ang napili mong medium? Why rust? Uh, kasi kadalasan po eh, Uh, walang ano walang materials ang mga artist doon sa lugar namin mm -hmm. and then eh, maraming mga magagaling na mga bata hindi makapagpaint kaya yun magmula noon naisip ko sa damit uh, <coughs> mahirap tanggalin yung rust pagka naglalaba yung nanay ko okay. kaya ayun magmula noon sumusuong-suong before <laughs> Ang magmula nun, naisip ko na na pwedeng gamitin. Mm -mm. At what age did you start using it? Uh, mga ano, mga 13 ako, 13, 14, mga ganun. Mm -hmm. So ngayon, how many years na since then? Mga 15 years na siguro. 15 years oh. na. Dahil malayo bilihan sa Manila or sa mga bookstore pa, bilihan ng oil paint. And this comes with zero cost, di ba? Mm. Oo. Kanina, pinakita natin how do you uh, actually scrape it. How do you really, uh, paano nga bang mo na nakakagawa ka ng isang ganito? Ayun uh, nga, uh, kinakaskas ko yung ko <laughs> sa mga junk, junk na mga materials lang, mga rusted metals, mga ganun. Mm -hmm. Tapos, pag nagpowder siya, kung gusto mo ng oil paint, linseed oil or oil base naman ang iahalo mo. Pagka mm -hmm. water base naman, pwede namang tubig lang. I wonder how many colors ang pwede, uh, ilan ang color derivatives kung ito lang yung from the rust. Lahat ba ng colors magpaproduce yan? Hindi, na? kaya. So, Yun na mga, mostly, mga brownish at mga uh, reddish. Minsan, ano? orange, mga ganun. Okay, okay, Depende okay, okay. sa rust na ano, paggaling sa lata or sa bakal. Ganun. And are you contented with that? Yung, yung um, limited color ano natin? range natin when, with your art? Oo, oh, sakto naman na siya mm -hmm. kasi monocro yung nagiging effect. Mm -mm. Uh, isang color lang, parang watercolor lang. So right now, um, please tell uh, us kung ano yung concept, ano yung theme natin for this. Uh, itong ginagawa Particular... ko, mother and child, kasi madalas ito yung ano ko, subject ko. Yung pagmamahal ng ina sa anak ko. Oh, I'm sure there's a backstory about uh -oh. that. So can you tell us bakit uh, this has been your favorite subject? Kasi uh, parang sa akin, sa buhay ko, ganun. Na uh, inalagaan ako nung nung magulang ko na hindi ko naman talaga siya tunay na magulang parang ganun. Na parang ganun kasi kwento eh yung pinamigay lang ya ako parang ganun. Oo. Tapos So you never had the chance to meet your mother? Ay, hindi hindi ko na nakita oh. Pati tatay ko hindi na rin. Wala. Hmm. So yun magmula nun doon ako nagpo-focus mas maganda kasi yung subject. Kahit And... hindi mo tunay na magulang parang ganun. So, And, halos. Oo, uh, saka ano yung simplicity ng buhay lagi ang ipinipaint ko. Tulad nito, may mga bambu parang kahit sa makikita lang sa bukid yung oh. yung simpleng buhay, parang ganun. Your heart is heavily influenced by your surroundings, no? Mm. And of course, our life's experiences. So, when you paint like this, um, are you ano ba ang ano mo dyan? Are you, is it because you, you are disappointed about life? Or it's more naman. of the, your appreciation Natutuwa that you have a mother who took care? Uh, may yung pasasalamat ko, kaya bawat obra ko halos puro ganun. Puro mother and child. Kasi uh, yung pagmamahal lagi. Kaya walang disappointment. Ganun. Meron ka bang tinitingala na artist that uh, for you, you consider to be your idol or your mentor? Marami rin, marami rin na uh, artist na ano eh. Sino sa mga Depende Pilipino? Kasi. Sa mga Pilipino? Sa yung, Pilipino, yung mga, yung mga national artist, karamihan mga idol ko. Si Vicente Manansala. Mm -hmm. Kasi same style kami nung, ano, nung mga subject, madalas puro mother and child din. Oh. Tsaka yung kasimplihan ng buhay, yun lagi ang madalas kong pinipinta. Again, I'm also curious how at how people perceive your art using rust. 
kamusta naman yung first years mo when uh, they learn it's really different, no? Mm-hmm. Eh, madalas din na ano, may mga comment sila na parang negative. Kaso pag nakita na nila yung pinalabasan ng paintings, tapos, ah, kasi lahat naman, ba, ano, may, pag natapos may top coat, nilalagyan ko ng top coat siya, kaya pa Uh, gusto kong parating sa mga an, ba, ano may uh, nagbabal uh, yung may talent sa pagpipinta na hindi had lang yung kahirapan an, ba, ano may uh, lang yung kahirapan an, ba, ano ng mga gamit yung kahirapan an, ba, ano ng mga gamit yung kahirapan pwede tayo mag-isip ng mga bagay na pwedeng magamit at maging kapakipakinabang pa hindi lang mga sa pinturang mamahalin sa mga brush, ganun. There was one time that you also competed, right? Using uh, this one. Pakikwento mo nga yun. Uh, open, ano kasi yun eh. Open category, open media. Parang mm-hmm. pwede lang kahit anong gamitin. So, naisip ko nga yung sarili kong medium mang oh. inilaban ko. National level to, di ba? Uh, so, you competed with uh, different artists. Mga mm, ilan yun? Iba-ibang mga ano, ay, atake lang? Lahat yun. Buong mm-hmm. Almost 200 entries yata. Eh, nakita naman nila, tsaka sinuri nila na ano. Kasi yung iba na, yung mga talagang mixed media, pwede naman yun, iniahalo. So yun, nag, tsaka maganda yung napili yata nila na ano. But you won second place? Oo. Uh, dahil sa subject din. Sa sim- magiging simpleng buhay, magbubukid, mga ganun kasing ginawa ko doon. sa ano yan, sa agriculture yata yun kasi. Oo. So, do you always compete? Do you always look for avenues where you can uh, compete? Hindi naman. Pagka, ano lang, pagka may invitation. Kasi ngayon, busy na rin. Sobrang busy na rin na ano. Wow, with only one color. We can come up with this. Wow. Okay, let's show you uh, your work. This is the rust paint of uh, Mr. Ramon Vincent Lopez. Uh, do you have any title for this one? Hindi siya pwedeng Madonna and the Chair, no? Mm. Madonna uh, and the Bamboo. <laughs> Musings of a canvas. I watch your disheveled stance, eyes burning, lost in the vagaries of your cataclysmic wars. I watch in silence, trepidation, admiration, passing through eclipses and sporadic seasons, waiting for that release. Unadulterated, electrifying, the overwhelming sensation gradually consuming me as soon as your brush lands on my nakedness. Oh, how I swim and drown in a sea of colors, how I gladly suffocate in your quandary. And though I may gather dust from time to time, I am exalted to the highest excellence of my humble existence, in my stillness, in the audacity of my raging fans and critics, I am no longer naked. I am nothing without you, because you find beauty lurking where others don't expect it at the very least. You found me, and I'd gladly be found again and again. <laughs>